Pemirsa anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarok memastikan seluruh parpol di Indonesia akan terkena arisan korupsi seperti yang menimpa Partai Demokrat dan PKS. Menurut Mubarok, arisan nasib korupsi tersebut mulai terjadi sejak reformasi. Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarok memastikan seluruh parpol akan terkena giliran arisan tersebut. Apalagi data yang terkuak ke publik memperlihatkan fakta dan bukti adanya korupsi yang dilakukan partai politik. Berdasarkan data tahun 2004 hingga 2012, Partai Golkar menduduki peringkat nomor satu sebagai partai politik terkorup disusul oleh PDI Perjuangan di urutan kedua, lalu Partai Demokrat di posisi ketiga sebagai partai politik yang terjerat banyak kasus korupsi. Korupsi yang dilakukan parpol tersebut bukan satu-satunya cara yang dilegalkan untuk mengisi pundi-pundi kas atau pembiayaan pemilu. Namun korupsi tersebut digunakan untuk membayar utang oleh oknum-oknum kader atau elit partai. Menurut Mubarok, parpol lainnya seperti P3 dan Golkar harus siap-siap mendapatkan giliran arisan nasib korupsi seperti Partai Demokrat dan PKS. Jadi sekarang ini kasus korupsi kayak arisan nasib. Hari ini Demokrat, boom. eh tiba-tiba PKS kena dong. Nah, habis PKS kan tinggal Golkar kena dong. Jadi kayak arisan. Kenapa? Ya, ya karena kan definisi politik kan Polisi, uh, politik itu dekat dengan korupsi di seluruh dunia. Masalahnya korupsinya spektakuler apa tidak? Uh, kayak gitu. Itu melibatkan.